好，来关注一下两会。现在人家讲说两会看起来好像是两岸。暴风雨前的宁静啊！李强他首度发表政府的工作报告，涉台议题重申“九二共识”、“和平发展”、“统一”这些关键词哦，并且罕见的提到维护中华民族的根本利益。他说：“坚决反对台独分裂和外来的干涉，推动两岸关系的和平发展。”讲完之后呢，全场响起了掌声哦。为什么这么洞见观战？就是因为现在惊吓的这种紧张态势哦，所以中外媒体都很关注。现在这个两会里头提到的两岸的关系，那看起来就是借由李强这一番话来定调了坚决反对台独的这个分裂势力哦，而且以。九二共识是为最大的一个这个涉台议题的一个基准。那我们另外也看李强也有对美国喊话哦，他说聚焦和平，反对霸权、霸道、霸凌，推动建构新型的国际关系。他以异常复杂来形容过去一年面对到的国际环境哦。他说中国持续全面推动大国外交，以及成功举行了多场主场外交，而且要推动建构新型的国际关系，反对这个。霸权式的方式哦，在国际上面横行霸道，那感觉上面就是台海问题也在喊话美国啊，不要继续好像有意无意的当背后的无意呃引舞者、哦。那还有王沪宁的政协报告也提到了两岸融合的发展哦，就是软硬兼施啊。那他的工作报告当中提到了涉台的内容，提及两岸加强产业合作以及打造共同的市场，围绕加强这个产业合作来推动两岸的融合，是他们另外要做。做的软性的工作，那还有这一次的两会关注点有几个点呢、哦？比方说这一次的总理记者会是停办的哦，因为过去有些外媒会讲说，哎，这个是中国政治开放的象征哦。这个总理记者会其实已经有三十年来的传统了，外媒形容说这是一个开放度的一个标志，但是没想到，呃，却听到了人大的发言人楼勤俭提到说，这次不举行总理记者会。无特殊情况下的话，那未来几年人大也不会再举行总理记者会，让大家觉得挺讶异的。毛宁就出来说啊，这个记者们也不用对于有没有总理记者会去做一些解读担心，他说是没有必要的。另一个焦点就是。关注点了，就是李尚福没有出现。那楼勤俭提到，他说，因为他已经不是人大代表了，所以这一次他也没有办法来参与两会，以及还有这个解放军的军费哦。呃，现在看起来同比增长了百分之七点二。李强提到了，他现在过去一年国防跟军事的建设取得了新的成绩跟进步，人民军队出色完成担负这个使命任务哦。那这个支出，呃，楼勤俭讲说，哎，比起美国这种军事大国啊，还是少的很多。回应了这个国防预算增加的这一件事情，所以这个是这一次的两会，大家非常关注到说，中国大陆对于台湾的立场软硬都已经表态了，还有。周楚楚三害哦，在中国大陆这一边，呃，非常的红，非常热门，在很多的平台上头都有这样子的热点。比方说小红书的热点，他们现在很多人都会唱周楚楚三害里面，呃的一一首歌叫《心造的人》，大家都会唱那样的短影音。在抖音上头哦，视频榜它呃这个影视榜啊，它也是占到了第一名，有一点六亿的热度哦，还击败了热辣滚烫。热辣滚烫，我们之前讲说是春节档非常红。红的一部电影啊，《热辣滚烫》，贾玲演的啊，现在还要延长它的这个上映期。没想到周楚楚三害啊，直接封神了、哦。那他们就说啊，这是一个年度封魔之作，比起封神还厉害，直接冠上了封魔，话题量到了三点六亿。在微博的热门话题上面，昨天几乎这个周楚楚三害哦，在榜上大概就霸了五个词条吧，所以是非常的热门。甚至还有人讲说，哎，怎么看到里头那个演反派的？那一位医师哦，怎么看起来长得很像蔡某某啊？<笑>你看到他就出戏了。<笑>那其实我有看一下他的剧透，就是说，哎，他好像一开始是演医师，后来才发现他也骗人。哎，这个好这样的一个角色，一个骗人的角色，跟蔡英文有一点像哦。那微博也有一些影评，就把这件事情跟就是呃周楚楚三害跟台湾的政治连接在起来，他就说啊。呃，对岸的位置安系统啊，破案效率低下无能，追凶的
能力低下，也涉及这些什么黑团的这种打击哦，涉黑团，这个感觉好像打击不利，以及呢，邪教组织横行，对于社会的腐蚀无孔不入哦，为当局任其发展，感觉上面就好像呃，这个中央地方一直在勾结啊，就反映出来，他们觉得看到的像是看到台湾的政治，还有他说啊，对岸的媒体对于重大案情哦，存在严重的失焦跟误判，好像讲了起来，又像是这种国际情势，比方说像今夏问题，哎，很多媒。媒体是不是有刻意在带风向哦？所以他们看了是中楚楚三害，但是他们看到更多，感觉好像说看到了哇，台湾的乱象，所以有这样的一个情况。那大陆热议啊，就是有这样子的讨论，可是，在我们的 PTT 也同样很热。他们热的点是不同的哦，他们热的点是说。怎么可以丑化台湾哦？是有一些台派的人呢、啊，就讲说哦，这个周楚楚三害哦，怎么感觉呃超级政治不正确的，甚至有一些绝亲啊，觉得很恨，怎么可以这样子丑化台湾呢？所以一个周楚楚三害在两岸还有这样不同的一个讨论呢、啊。我们先来问一下，呃，赖老师怎么看这一次的两会？真的是两岸暴风雨前平静吗？到三月十号截止之后，我们就要开始担心了吗？我觉得。这次的两会，尤其是我们一开头看到的这个政府的工作报告，还有政协啊、呃、所提出来的报告啊，事实上越来越短，而且其实呃谈到台湾的问题越来越短，其实意义越来越大。哦，那有几个指标我比较重视啊，第一个就是呃过去比较常谈的是两岸一家亲，会谈到和平统一，现在和平这个字拿掉了，只下统一了。所以等于是对于统一的方法啊，原本用和平做一个框架啊，那你把它说成一个笼子也好吧，把那关在这边，也就是说主旋律是和平，现在这个和平拿走了，那也就是说它的空间就无限宽宽广了，任何手段、任何方法，只要能够达成统一都可以用，它变成空间大，主动权在中国大陆，然后它的灵活性，它的。呃，那个选择性就更多了，因为它等于是没有在框架了。以前是和平统一是框架，嗯，那和平发展还是跟以往一样，但是它有前提，那也就是必须要反对台独，要反对外国势力的干涉，然后促成两岸之间的和平发展。所以，两岸之间的民众，如果我们彼此之间要和平发展，我们就必须要团结站在一起去反台独，要反对外国势力的打压。我觉得在这个部分里面已经谈得很明白了。另外，有关于，呃，这一次政府报告里面非常明白的，就是大陆这边已经针对美国，虽然没有指明美国，但大家都知道讲的就是美国，也就是对于美国采取对抗的态度了。以往还是寄希望于缓和改善，那么中美之间的关系，那现在看起来是对于美国这样的一个政府，那直接就直接对抗了，没有什么好客气的。所以要建立一个新型的国际关系，要建立一个新的国际秩序，那么这个是中国大陆已经责无旁贷的事，会联联联团结联合更多的国家的人来去对抗美国这个霸权。也就是说，美国如果再用常备管辖，再用霸权，中国大陆会领导起来，跟大家来啊一起来对抗美国。我觉得这个部分摆得很明白。最后，李翔记者会的的取消。我倒觉得他释放出一个讯息，这个讯息很明确。一开始有这个记者会，主要的目的其实是针对于外国的记者来，尤其是针对于西方记者来。虽然都叫做中外记者会，但是我们都知道，更加侧重对于西方的媒体的沟通。那这个是从江泽民时代，可是现在为什么取消？因为对于西方媒体，他们有偏见的，你再怎么沟通都没有用。所以我倒认为。因为你再怎么跟他沟通，他永远带偏见来写你的东西，他永远是写中国负面的故事。那这样的情形下，取消记者会，不在乎这些西方媒体，一方面彰显中国的自信，二方面就是说，对于你们这些西方媒体的记者，也不需要再去理会你们，你爱怎么写你就怎么写。我倒觉得在这一次中，呃，这个记者会的取消其实是有意义的。嗯。好，来请教盛峰哥。呃，我想，我们真的要用很谨慎，而且要非常严肃的态度来面对两会有关于台湾部分、两岸部分的发言。这个部分呢，我想我们再把它总结一下，给各位做一个参考。第一个，没有了亲情的呼唤，嗯，这是几十年来没有过的。即使在两岸对峙。
最激烈的时代，要将解放台湾的时代里，都仍然有亲情的呼唤，这一个这一次不见了，因为这个时候讲亲情的呼唤，面对现在发生的这一个厦金门的意外啊，怎么呼唤得起来呢？嗯，所以我们已经失去了这一个对我们来讲最大的安全保障啊，亲情的呼唤。第二个。把一个东西也拿掉了，寄望于台湾人民，寄望于台湾同胞，没有了。嗯，不再寄望。以前说，哎呀，台湾怎么着？我我寄，这既然我对你有寄望，我当然就不会有所逾越的作为。当我对你没有寄望呢，而且话讲得越少，你要越紧张。当我开始长篇大论来跟你说，就是我还当你当做是一个朋友，我还当你是一个亲人。我还循循善诱，跟你说道理。今天这个部分里面，就是说，说理有用吗？不说了，短短的去，两岸的问题，对中国大陆来讲是何其重要的问题呀、啊，是重中之重的问题。结果在两个会议里面，是轻轻带过。嗯，尤其令我最紧张、最在意的是政协，因为两岸的工作跟政协是极其相关的。这个最相关的单位，在这一个关键的问题点上，你看，就这么几句话就带过了。大家还可以继续在这里做春秋大梦吗？假如我们有本事，那可以做；假如我们没本事，这个梦还要继续去做下去吗？最后，我们来看大陆的国际关系，在一开始它是两个两个主旨，一个核心。这第一个主旨，那就是。这一个新型大国关系，第二个就是国际关系，第三个这一个圆呢，这一个中心就是维持了周围十四个国家的一个安全稳定。基本上他这一个态度仍然在贯彻着，只是他的方法、他的工具箱、他的东西更多了。所以这个时候，与其去讨论呢，这一个李强有没有记者会啊？不如想一想，为什么亲情的呼唤不见了？为什么寄望不见了？为什么讲理的部分就简简单单几句话带过了？嗯，好，来请教将军。哎，这是这个中共他们两大会议哈，其实是值得我们密切去关切。那我注意到几件事情，第一个，他的解决问题是人事的问题。那目前很明确，就是他的外交部长目前呢还是由王毅在代理。那要不要让刘建超来接的话，可能在这次会议里面会有个决定。那我们要知道，这个中国来讲，它是一个很全世界举足轻重的一个大国，所以它外交政策要非常的慎重。那王毅他也七十一岁了，在这种状况之下，哎，必须要找到有人来接班，后续才能做，不然的话，他一个人身兼两职，确实是对他很大的影响。第二个人事问题让我比较注意到的是他的这个国务委员，他原来有五个国务委员嘛，国务院里面有五个，目前有两个出缺，一个是李尚福，一个秦刚。我想是去年来讲闹了很大的事情，这两个现在被换掉了。那这次的会议里面要不要补这两个委员，要补什么样的人进来，可能是我们可以后续可以观察的。第三个，我个人比较注意的是他的军事，他虽然说，呃，其实这个习近平有讲，要在二零三五年的时候完成国防的现代化。虽然这次来讲，我们看到它的这个呃预算同比成长是七点二趴，感觉上面好像跟美国比起来不多。但是我们特别要注意到一点，就是说美国他们也有讲说，这个中共来讲的话，它这些军费，它很多的成本它是比美国便宜的。譬如它人事费用，它也比美国便便宜。美国一个军人，你看要多少钱？对不对？一个军人，你要养一个军人，你还要养他家庭，他必须要盖宿舍、盖他房子，给他眷属来住，而且他经常驻军在国外，所以他人事成本就非常的庞大。另外，他的军工产业来讲，制造业、工人啊，各方面，呃，这个舰船、飞机的维护、维修也是那个费用、成本费都比比中国来讲要庞大很多。所以你不要小看这个数字，我觉得这个数字后面代表的意义，其实是它快速的增长，可能在短时间之内。我相信他，哎，我们上一节有讨论到嘛，就是他很快可以有两艘核航母开始可以动工了，所以在目标在二零三五年，他要完成国防现代化，甚至于超英赶美，超过美，现在已经超过英国了，那要赢过美国，其实我觉得在二零三五年的话，可以看到这个成果。最后我要讲一下，这个这个总理，哎，取消这个记者会，难免会让人家。
做文章，对不对？大家会见风查证，这免不了。尤其是外国媒体，特别看不得你这种事情。但是我特别要强调一件事情，就是李强是这个习近平亲自提拔的人，而且他是对他百分之百的信任。那李强只负责在经济方面的这个作为，其他这个中美啊的关系啊，还有军事啊，还有两岸，大部分还是掌握在习近平手上。所以我觉得说，不需要在这方面来讲，他没有取消掉这个记者会。不需要在这方面做文章，呃，见缝插针说这两个人是不是，呃，总理跟总书记是不是有心结？我觉得不需要在这方面做文章。嗯，好，我们先休息一下，光之后忙回来。前几天雷蒙多说了一句话啊，就说北京啊，只要这个一句话就可以让数百辆中国汽车，就是在美国道路上中国汽车同时熄火。那华春云就立刻回怼他，就说：“哎，这难道你是在暗示 iPhone 特斯拉也会把机密传回美国吗？因为汽车就像是装了轮子的 iPhone 嘛。你说北京可以让美国道路上的数百万中国汽车同时熄火，那我就友善提醒一下雷蒙多部长 ，iPhone 是美国的产品，你是不是在暗示 iPhone 特斯拉？”甚至是波音哦，一直在把机密的数据都传回美国，也随时可以被华盛顿关停呢。那他说、啊，这个中国大陆的做法呢，是向全球的车企开放。那美国正针对中国大陆的汽车有前所未有的措施哦。那如果你是唯你唯一的工具。是锤子，那么所有的东西看起来都像钉子啊，就是说你自己眼中有这个，就是你你自己戴有色眼镜在看这件事情，那你当然会觉得所有人对你都有威胁啊，就是你这个中国威胁论嘛，像是华为啊、TikTok 啊、起重机啊，他就这样子举例啊，起重机也是会这样子龙门吊啊，也是这个监视系统啊，小小米小小米的这个扫地机器人、汽车，然后甚至连食物，是不是每个都是？是中国威胁呢？这华春莹贴在 X 上头的这样子的一个内容，我们来听听看。有关的言论不仅是虚假叙事，也是把经贸问题泛政治化、泛安全化的典型表现。按这个逻辑，中国是不是更应该担心华盛顿能让中国用户的上亿部苹果手机把信息输送回美国，甚至同时黑屏？对，所以。就是依照你美国的逻辑来回怼你哦。再来，我们看一下这个比亚迪现在强势的晋级，韩国、日本现在都有感受到这个平亚比亚迪的厉害之处哦。那韩国媒体讲说，哇，跟国产车比起来，就是他们的现代汽车哦，他说哇，比起来价差一比，差了二十六万。那韩国车的车主就说：“哦，中国大陆的电动车品质差仍然令人担忧啊！如果价格便宜的惊人，但是为什么不摆呢？但事实上，真的是品质差吗？还是他们一个过去的一个印象到现在都还没有更新？现在中国大陆的电动车啊，品质真的是非常的厉害哦，而且他们价格区间。”非常这个间隔非常的多，很多选择。那他们担心比亚迪万一进军韩国的电动车市场哦，势必会对于现代汽车造成威胁，会动摇国本呐、啊。因为现代汽车是他们很重要的这种国家级的企业，所以会动摇国本，他们就很担忧。那比亚迪现在也要到了日本市场哦，那本来就是因为它已经在这个全世界销量来说的话，已经是攻城略地，已经把日本都甩开来了。他要在日本开百家门市。大概是在二零二五年底，预估呢，在日本会有二十家的销售门市的扩张，甚至是目标一百家，年销量可以到达三万台。那到底是为什么中国大陆的汽车研发速度会这么厉害呢？秘诀在哪里啊？我们看《华尔街日报》他们讲哦，他说，因为他们开发速度比起外国传统汽车的车厂哦，快了百分之三十，他们推翻了这个几十年来这种燃气车的生产标准流程，然后可以快速的上市。比方说，他们大概就是。三十六个月的时间就可以有一个新世代的车出来，可是传统汽车制造商大概至少需要四年的时间哦，整整大概一年的这种时间
差，难怪跟不上他们的这个速度啊。还有特斯拉现在也是被搅进了中国大陆现在掀起的价格战哦。昨天看到这个微博的热门热搜，就说一天之内九家车企接连宣布降价。其实这样算一算，目前已经有这个十四家的汽车哦，就是中国大陆的这个汽车品牌都在官宣降价，就是包含了外来的以及他们自己在地的这种国产品牌哦。这个降价潮，这个打得非常的激激烈哦。那我们看一下这上面讲，他说恐怕要掀起一个群体的踩踏，因为半个月内已经连四降的比亚迪哦，昨天跟特斯拉掀起新一轮的价格战，主力车甚至砍到十万人民币哦，被称为直接掀地板。有人就说中国大陆的车市哦，已经进入到群体踩踏，叫春节啊结束的节啊，恐怕之后会有一个激烈的淘汰赛。还有专家讲到说更。激烈还在后头，因为头部的汽车这些企业哦，已经在降价，被看成是对于中小企业的绞杀。那可能接下来被打死的就是这些中小企业，甚至是一些末期的企业。那我们看看上海的上海厂的出货量，现在他们就说已经大概是这个特斯拉哦，已经跌到了十四个月的新低，它的股价还暴跌了。百分之七哦，让马斯克又痛失全球首富的宝座。今天我们看到就有这种热门的这些新闻，都是说贝佐斯重新登顶啊，又再度变成了全球的首富，因为这个马斯克的电动车啊打不过中国大陆嘛。我们先来问一下赖老师怎么看？雷蒙多犯了两个错误，第一个错误就是偏小、偏执狂的一个错误，第二个就是没知识的一个错误。呃，即使他当过州长，即使他是学法律出身，但是他对于整个市场的没知识到令人觉得非常的惊讶、嗯。我们可以把它说成是有点弱智的一个状态，到这么严重，为什么呢？各位想想，车子跟手机又不太一样，一辆汽车，你说最近比亚迪推出来的最便宜的车子，三四十万台币可以买得到，但是贵一点的六七百万，所以它的每一辆车都是几十万。都很贵，可是车子又涉及到安全的问题。例如说，他在高速公路上跑，那如果说今天有哪一个车厂，那么是敢在那边做后门，说我让你熄火，嗯，那这个如果真的有这种事，就没有人敢买这个车厂的车，没有人敢买，因为大家都知道它是人命关天呐、啊。我在高速公路上跑，你突然间在远端给我熄火，那我蹦一下，我出了车祸。我一条命没有，那家工厂马上倒闭。嗯，所以全世界没有一个工厂，没有一家企业会干这种事，包括美国的企业，没有人会这样干，因为他瞬间他的公司就瓦解了，而且还要吃上刑事官司。你可以看出人们多他的无知识，他的弱智。那为什么会一个高学历的、干过州长的人，为什么会出现这样的一个弱智的状态？就是因为他的政治偏狭。政治偏狭使他失去了一个理性的判断。他说：“啊，这个比亚迪或者大陆电动车进来，那么想象三百万辆的车突然间在路上同时熄火，那会是一个什么样的情况？”然后他举的例子就是他的苹果手机。这个时候让全世界都笑翻天了。为什么？原来你向全世界证实了，因为之前大家都是说苹果有后门，嗯，它随时可以收集你的数据。可以关掉你的手机，晚上可以打开去偷听你的说话，还可以偷录影。所有人都一直在强调，苹果有这个功能，微软有这个功能，然后美国的谷歌所有的数据的东西都有这个功能。嗯，然后包括脸书都有。那现在你雷蒙多向全世界证明，你的数位的这些通信系统都有这个功能，那以后谁还敢买啊？嗯，你说雷蒙多脑脑袋到底有没有问题？我看是有点问题。嗯，好，沈峰哥，呃，他不是脑袋有问题，<笑>呃，他脑袋还是很清楚，但是他是财气有夫人，财气有夫人，蔡奇啊，哦，蔡奇啊，蔡奇啊，这这你们刚刚说，蔡奇啊，蔡奇啊，一种啊，讲的就不好听了，因为无波多用力，知道吗？就是说我我已经没招了，嗯，面对中国大陆今天的新能源汽车发展的势头。美国来讲是无招了，嗯，他唯一的依赖就是特斯拉，可是特斯拉的成长也不是靠美国了，也是靠了中国大陆，而且只要这个趋势不变，未来的十几二十年内，全世界新能源的汽车，无论从电池、电控一直到了电机，可能都必须要依赖于中国大陆。
，不管是研发能力、生产能力、产业链的完整，现在全世界，中国说第一，已经没有第二了。再次说他能怎么办？这是用蔡奇亚嘛？这这是标准了、啊。蔡奇亚就是说，你你要跟他讲道理、讲知识，<笑>那你就让自己没知识。<笑>结论就是就是说，这是任何一个人听了以后都可以轻易反驳的话嘛。假如你的话是正确、嗯，那以后全世界所有新能源车不能买别国的，嗯、对对吧？全<笑>全部都要贸贸易壁垒分明嘛。嗯、而中国大陆今天说，我是把我的市场开放给你全世界。哎呀，自从工业革命之后啊，什么时候中国这么大气啊、嗯？说我把市场开放给你们全世界，为什么？因为我有足够的能力可以竞争了嘛。嗯、所以谈到了这里。韩国的环境、日本的环境什么，我都不在意。我最在意只有一件事：什么时候我们台湾的人可以用合理的价钱买最物美价廉的电动车？对、嗯，我我我要问这个事情就好了。嗯、你你看嘛，现在我们的电视节目在讲电动车，还在介绍面子啊，还在介绍 B N W 的什么 I 七啦，还在介绍说，介绍它干嘛？因为兵士已经讲，到了三零年，我的政策是要改变的，我要以燃内燃机为基础做更大的修正，这个我已经要放弃了。他都准备放弃了，我们还在这里介绍，是什么？是把钱台湾当做是笨蛋跟蠢蛋子、啊？请各位想一想，不必讲这么多，我只要问政府，什么时候让人民可以用四五十万的台币买一部像金龟车，而且配备比金龟车还好的？这个新能源车什么时候嘛？嗯<笑>，什么时候嘛？请你告诉我，哎，醒来吧，不是雷梦多啊，是醒来吧，雷梦呐，你真的叫一天唱给你听，差不多了。<笑>好，我们先让接下来问一下陈局。<笑>哎，我特别要说明哈，这个有关于中国，我们上次昨上一节才刚讨论，中国现在正在召开的这个二大哈，这会议里面，其中有一个新的名词叫做，在经济方面，它要发展新质量的生产。新质量生产就是什么呢？大概我们可以讲就是 AI 嘛，晶片嘛，好，科技方面，其实其中还有一个最重要就是它的新能源车。这方面来讲，那这个比亚迪的车好不好？我们这边不做评论，我们去问一个人，美国的纽约州州长 n e w s o n 对不对？他到中国去参访的时候，带他去看那个仰望比亚迪的仰望 U 八那个车，就他一看以后，他立刻下订单要买两辆<笑>啊。这车好不好？我们不要讲。现在纽森呢，就是比亚迪的代言人，这已经事实证明了。那我特别要在这边说，为什么比亚迪哈它有这个能力？它不但是在外卷，就是把外面的汽车打掉，它自己也内卷，把国中国自己国内生产的这些汽车品牌，它也逼着他们非要降价不可。它为什么有这种能耐呢？第一个，我觉得我们讲电动电动车最重要就是电池嘛，哈，电池你的能源。汽油车来讲，我可以加油；电池来讲的话，我们经常讲里程焦虑，你会不会到时候没有电？那目前来讲，它发展的电池这个专利来讲，还有我们听到所谓刀片电池啦，这边磷磷酸锂电池又便宜又好，充电时间又短，而且可以在这个电池有时候在比较寒冷的地方，它会丧失它的功率，可以它可以克服这个困难。那第二个，我觉得说，呃，中国很多东西也配合它。譬如说，在广东一个省里面，它的电动桩的数量就比美国多。那你这种东西，它配合得好，你怎么你怎么去跟它竞争呢、啊？第二个，我觉得它是成本压得很低，它的从采锂矿开始，一直到自己的生产，到最后这个装箱，现在甚至于它要做滚装货轮、嗯，就运专门运它自己的比亚迪的汽车这种货船，一条船可以带七千辆汽车。准备做外销了，那他准备做几艘船？他组一个船队，六到八艘，从一艘船可以带七千辆，你就知道他后续的野心有多大。比亚迪。第三个，我觉得说他能够成功，还有一个很大一个原因就是他的这个这个，哎，适合各种的这种车款都有。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前立委李胜峰，主持人好，大家好。
国际事务专家赖月谦。主持人好，观众朋友，大家好。退役少将李正杰。哎，翟轩好，各位观众大家好。好，我们马上来关注一下现在这个今夏的情况啊。昨天在立法院的质询当中啊，也看到了这个罗志强非常强力的质询管碧玲啊，是不是应该就是比照你当年，你不是讲说没有密录器的话，哎，这样的人失职应该要下台负责，那你呢，要不要下台？我们来听听。没有密录器，你不是说没有吗？现在又有了吗？又要再变吗？密录器是有的，有，交出来，有没有交出来？他在初期的时候使用的是、欸哦、各位媒体朋友啊，各位我们所有的意愿同仁，我今天很高兴啊，管主委说有密录器啦，所以从头到尾说没有录影都是骗人的吗？对，所以现在到底有没有影像？这个是。呃，二十天之后，好像这个事情又翻盘了，一下有，一下没有。今天管碧玲又说没有，所以我们到底应该要相信哪一个时空的管碧玲呢？那再来，我们看看啊、哦，现在呃，中国大陆每天大概都是派六到十一艘的这些海监或海警船哦，呃，来这个金门附近。我们看周美武的讲法呀，他说啊，从二月十四之后，大概平均哦，他形容说啊，对方是故意平均每天有六到七艘船，白天的时候甚至多达十一艘。网友就就回酸啊，就说那我们有没有开始录影了啊？不要到时候出事又说没录影哎，而且还讲啊，如果真的是要包围，其实也不会这是这个数量啦。再来我们看一下这个沈毅教授哦，他讲说，哎，我们看到这个三月四号早上啊，又有这个。中国大陆的海警船从这个祥安大桥出发，直接切入到了金门所谓的禁限水域当中哦。那其实距离古宁头大概只有零点五海里，所以距离非常的接近。那我们这边国防部的一些资深官员就讲说，其实中国大陆的三艘海警船从二月二十七号直接进到我们的东部海域之后，当下。却没有这个海巡艇前往监控，国防部紧急派出了宁阳号的飞弹巡防舰前往哦。那这个事件也是现在才爆发出来，我们才知道说哦，原来二月二十七号有这样的情况，就是在撞船事件之后首次发生我们的军舰驱离这个中国大陆解放军的海警船的一个案例。那连英国的江河级这个近海巡逻舰这个斯佩和号在二十六号也出现在吕宋海峡附。附近，随即呢就从我们的西南海域，经由台湾海峡东侧，从南往北通过了台湾海峡。国军的将领就提到了，他说这个解放军的海警船大批进犯台湾，现在已经成为另外一种形式的灰色地带冲突策略。不止如此哦，其实，在菲律宾这边南海哦，其实同样，大陆跟菲律宾也爆发了这个贴脸的这种。呃，船队船的这种意外情况哦，我们来看一下，在这个南沙仁爱礁的海域，大陆的海警二一五五五船跟菲律宾的四四零七号的海警船发生了贴脸的相撞哦。那我们可以从画面上看到，就是呃，菲方的船员紧急的拿出缓冲的浮囊，夹在两船中间，避免碰撞啊。那菲律宾的海巡发言人他提到。啊，他说两艘进行这个补给轮替任务的菲律宾的海巡船，在南海海域遭遇到了大陆的海警船近距离的拦截，所以哇，感觉上面这个南海的冲突又再度升温哦。那菲律宾海巡说是陆方的责任，是中国的海警船危险冲撞，但是呢，这个中国海警的微博也回应了，他说中国海警依法对于非法闯入我南沙群岛仁爱礁临近海域的菲律宾船只采取管制措施。小马可是出来呛下，他说如果菲律宾的南海主权遭到忽视，将会对于中国发动反击。毛宁也回击他，陆方依法采取必要措施来捍卫主权利益，没有所谓的陆方骚扰菲律宾船只的一些相关事情哦。那大陆的网友也是非常热烈的在讨论热议这件事情，他说啊，终于重点正式了，希望。同志，盘完这个飞猴之外，也可以在金门、澎湖盘盘绿皮蛙，也就是说台湾这边他们形容为绿皮蛙哦。所以看起来，整个台海或者是南海现在都是一触即发的情况。那另外。这个中国大陆的海警船现在到了这个金门的海域哦 ，NHK 也是高度关注，在报道他们的特派记者到金门采访，就说啊，发现到渔民非常不安呐、啊，担心两岸冲突一触即发，还指出说大陆的海警船加强巡逻，是要把这个金门宣直接宣称是中方的海域。
那美军呢，现在也拉着日韩哦，就说，哎，我们要在海上啊一起来围堵中国大陆嘛，要振兴造船业。那美国试图在说，在亚洲的资本以及工程师还有造船技术的帮忙之下，要重启他们国内关闭或是闲置的造船厂，因为现在美国造船的速度哦，真的是跟中国大陆没有办法比啊。中国大陆像是下水饺一般哦，可是美国现在的这个造船业，感觉上面这个产能实在是不太够。还有港媒也公布出来，歼三十五的战机参数哦，最大的起重量超过了 F 二十二跟 F 三十五，这是根据中航工业公司，呃，他们提供的这个歼三十五性能参数，他们的最大起飞重量以及最大航程、最大速度哦，都比起 F 三十五 C， 呃，还要来得好哦。那如果曝光数据是真的话，那福建舰搭载的两个大队歼三十五将能够达到或至超越美国的超级航母的一个战力。那除此之外呢？大陆的造船厂啊，现在这个造船速度，呃，核子动力航舰哦，最快二零三零年就可以下水，甚至成军。二零四零年的话，核子动力航舰将会有六艘以上；而到二零四九年的话，呃，前后大概至少会与美国的海军这个航舰舰队十一艘看齐，甚至可以超越美国。呃，这个首先我们请教一下盛峰哥，盛峰哥怎么看现在这个？大陆常态性的在金门海域这里，但是我们好像始终问不出任何真相，从这个管碧林口中说出来。因为问不出，所以我们才紧张。看到大陆最近情势的发展，我不禁想起了《中途岛战役》啊，这一本书在最前面的几句话，可能视为今天台湾给我们最大的警讯：历史的灾难。往往是一连串的错误跟偶然累积而成。假如这一次的撞船是一个偶然的话，后面的处理就是一连串的错误。而错一连串的错误加上偶然，会产生是什么样的结果呢？是你我所难以预测的。我想我们大家好好想一想，一个和平建好的岁月，我们是曾经拥有。也可以拥有，请各位想一想，杜特地跟小马可斯的时代，会有这样的男孩的行这样子的一个冲击吗？那我们又来看看，在08年到16年，我们会有这样难以解决的两岸的意外事件吗？这一件事情说它是意外，没有人会否认，但是说它处理的荒腔走板。处理的一塌糊涂，一个不负责任的政府，一个不顾民生的政府，一个不顾人民安危的政府，真的是令人感慨万千呐、啊！或许民进党觉得这样的操作，在台湾可以巩固他的群众，但是在两岸，他完全失去了筹码。换言之，赢得了台湾，失去了两岸，我们将要失去了全部。这就是今天民进党的作为，所以不管现在不管外电怎么报道，不管每天有多少艘的军舰，这些数字没有那么重要，重要的是只要这样的心态不改变，南海的问题没有解决，台海的问题没有解决，再来看看南海的问题，各位们看，多特地的时代为什么是可以平静的？那么。这一个的马可斯的时代，以及前面这个呃，那个这这个杜特地的前任呐、啊，那个的时代里，为什么不能解决？因为在南海行为准则即将要签署的前夕，南海就会出状况了。杜特地的时代里，本来是已经没有问题，但是美国挑动了越南出来跳，嗯，现在呢，美国又挑动了马可斯出来跳。为什么？因为南海行为准则，只要东盟的这些国家相关的主权的这些国家签署了之后，没有美国人发言的余地。因为这里面讲得很明白，冲突怎么处理，利益大家怎么来分享。所以有了准则，不管大国，不管小国，不管强国，不管弱国，大家有一个标准可以处理。当这一份准则一签署了之后，那很抱歉了、啊。台湾人一句话，抓逃不离美国的名，抓不也不离美国的名。就这一份呢、啊，没有美国的名字在里面呢、啊。
，南海怎么进行啊？跟你有什么关系？最后，请各位不要忘记 NHK 的报道，告诉我们什么事？说金门的移民非常的不安。那我请问，这个不安是谁造成的？是金门人造成的吗？金门人做错了什么？金门人什么事都没有做。就是发生了意外之后，台湾的这些政客搞得金门要付出代价，就好像啊，金门曾经讲了一段，金门的这个政界里面、人民里面讲了一段话，那就是有一天，假若台湾要进行公投独立的时候啊，我们金门只有先不中立或者先不独立。为什么？因为台独会有战争，战争的前线。是在我们金门，但是决定要不要战争的是在台湾的本岛。我们金门呢、啊，手跟脚四个集起来啊，四张票集起来都还没有办法赢过。因此，台湾制造的问题，金马前线要变成受灾殃的地方，所以他们决定怎么样子。假如你们这样搞，那我们先不独立，中立算了。亲爱的朋友，这一段话告诉我们什么事情？那就是金夏的海域啊。请不要忘记，不是他们讲的成为灰色地带啊！假如让金门人如此的揣测不安，而不安的原因是来自于我们整个的作为，来自于台湾这些民进党的政客的胡作非为，到今天还一张嘴巴在那里敲，到今天还靠一张嘴巴要来处理这一个灾难，下来的结果是金门户代价。因此，金门人到最后。支持一件事嘛，可不可能？非常有可能，那就让金家海义的管理权呢、啊，交给别人算了、啊，因为这样他反而是安全的，他不是要揣测不安的。假如有一天变成这样的结果，请问民进党，你们嘴巴所说的，就是在你们的身上丢掉了中华民国的尊严，丢掉了我们的主权，丢掉了我们的一切，甚至丢掉了你统治的人民。嗯。好，我们来看刚刚这个进一步的消息哦，就是林传媒的独家消息之后呢，现在又有更进一步的消息哦，就是中国大陆的这艘三艘海海船呃这个船舰啊，海警船舰进入到了我们的东部海域哦。刚刚我们看到这个海巡署在今天稍早之前有发表了声明，他们说呢，当时呢是确认是海警二三零三、二三零四以及二三零五号，他们强调呢，事发当下呢就随即。派出了在那边的南投舰前往处置，那同时也请海军派遣南洋舰来协助。当天晚上的十点多，在彭家屿的东南方二十六海里附近，就发现这三艘的中国大陆的海警船舰随即广播驱离哦，这三船也陆续驶离了。这个我方的海域，所以这是发生在二月二十七号。哎，怎么是这种被动式的媒体爆料之后，我们的海巡才出来说明呢？原来不止在这个今夏升温之后，在我们的近限制水域有出现中国大陆海警船，连我们的东方的海域也都同样有出现海警船的这些踪迹哦。紧接着我们来问一下将军，哎，我特别要讲，我们有一句话叫“狭路相逢勇者胜”。我们看南海这次在仁爱礁。这个大陆他们海警船跟菲律宾的海警船碰撞的过程呢、啊？你如果去看那个影片，你会发现说，这个菲律宾的船员非常紧张，他放那个轮胎啊来挡住碰撞，因为他那个船非常珍贵，装凹一块他不会修，对不对？所以说他非常珍贵。反而我们看到中国海警的人员，他拿着手持录影机，非常淡定，好像在那边拍影片一样。所以双方来讲的话，强弱从这边一个双方船员的动作就可以看出来，双方强弱的大小。那另外，我觉得说这个中国海警在南南海做这件事情，代表了最大的一个含义。当然，第一个，它是阻止这个菲律宾的海警向马德雷山那条破船来运补。那第二个，我觉得最大意义，在这个敏感的时间点做这种动作来讲的话，有杀鸡儆猴的味道，就是警告我们台湾台湾这边金门金夏水域的事情。嗯，我们要知道，其实，在海上来讲，就是就是大胜小嘛，这东西无可厚非的。其实，我特别要。讲我们这个海巡的弟兄哦，前两天还发布一些影片，说我们小小一条海艇、海警艇跟人家的海巡船靠在一起，然后为了要驱离，我觉得我要我要指责我们这个不管是海巡署署长。
或者是管碧玲主委，你怎么忍心让我们海巡的弟兄冒这么大的生命危险？你要知道，在索马利亚，他们驱逐那种大船啊，驱逐这个索马利亚的海盗来讲的话，他经常用船体一个转弯，制造那个涌浪，就把你船掀翻掉了。那你现在来讲的话，他现在警告你这个动作，如果说我们海巡的弟兄付出生命的话，代价的话，他现在来讲，我凭良心讲。大陆的海警船还是非常克制，他只是在这边做这些动作，他没有要跟你碰撞。那他现在在南海做跟菲律宾做这个动作，是不是代表他下一步就有可能采取这种比较激烈的一种碰撞或喷水的行为？那我们在金门的小小那种十吨大的海警艇。承受得住，承受不住，请这个周美武跟这个管碧玲要做好兵役推演，嗯、而且做好之后的意义。陆方的协商代表已经生气的回去了，对，是不是代表接下来可能会更加升温这些行动？那之所以在东部这边，我特别要讲，我们这宁阳舰哈，只是诺克斯级的，它也不过是五十五年的老军舰，时速已经是二十七，时速最快不过是二十七节，就是二十七海里，你怎么比得过现在？人家在这十年左右才才做出来的海警船，船速你就比不过人家嘛。但是我们讲话声音很大，我把它驱离了，我用声音把它驱离了。你凭什么去驱离啊？你又不你又不敢打飞弹，你又不敢真相实弹干，对不对？你船速又没人家快，你怎么去驱离它？所以我觉得说，我们不要在那边吹哨子撞的，要很务实的面对，就是就是。呃，解放军不管再怎么样来讲的话，他海上的军舰舰艇的实力是比我们要太大太多。我们要用智慧来处理这件事情，而不要去损害到我们这个海巡弟兄的生命的一个安全。嗯，好，请教赖老师。金门的事件，民进党当局不愿意告诉我们真相，那他的态度很明白，就是不愿意妥善的来处理这个事件，因为只有真相才有办法去管控。那么已经一直在升高的咳咳这个敌敌意的螺旋，很明显的，民进党当局是不愿意，非但不愿意下降，而且还要把它炒得更高，态度非常的倨傲。那不但对大陆的态度倨傲，对台湾的这个立法部门啊、立法院的这些立法委员态度也是一样倨傲。对我们台湾两千三百万的国人来说的话，他的态度。也是一样很骄傲，为什么？因为就是不愿意告诉我们真相在哪里，也不愿意妥善处理。由于不愿意妥善处理，所以两岸的关系一直在升温。现在在金门，台湾已经没有真正的实质上的管辖权了。为什么？因为大陆海警船随时都可以进来里面实施它的行政管辖权。当有另外一个地方的警力进来的时候，你这个地方的警力其实。就是不是你独断的了，那就是失去的意思。这道理很明白。现在的情况已经扩大到台湾周边了。那这两天是二十四海里，接着就是十二海里，接着可能就更近了，贴近我们的海岸线了。那这样的一个态度跟动作，其实很明白的，也就是他来的都是海警船，他在开始执行常态性的执法。当他开始执行常态性的执法，他等于是把台湾已经。视为是中国大陆的一部分，一个省。那一个省内的所有的海域，中国大陆的海警已经在这个地方实施行政管辖权，实施执法权。你外国人也没得干涉。那这样的情形下的时候，所以未来也会是一个常态。也就是说，我们的朋友们在海边，可能已经随时都可能可以看到，那中国大陆的海警船进入我们的海岸线。在这海岸里面来去巡逻，来去登船临检，来去管辖等等。那当然，你海巡署的船要跟他对峙，或是对视，或是要碰撞，那你要看看你有多少能耐。这是一个第一个部分。同样道理，在菲律宾也是如此。菲律宾的这个船是日本人送给他的，在二零一三年的时候就送送给他十艘，四十四米。那菲律宾一直在煽动。呃，日本一直在煽动菲律宾多闹点事，嗯，在去年又在送他五艘，给他五亿美元，要再造更大的船，所以等于是日本一直在鼓励菲律宾去闹事、去挑事。我们看到菲律宾也上当了，也进去闹事了，但闹事能够改变现状吗？非但现状不能改变，而且整个现状反而会被中国大陆整个掌控。我觉得菲律宾是一个不聪明的人，现在民进党跟菲律宾一样都是不聪明的人。嗯，好，我们先休息一下，光之后忙回来。